สวัสดีค่ะวันนี้กับจะมาพาทำสปาเกตตี้ซอสเนื้อนะคะซอสเนื้อหรือว่าราคูซอสเนี่ยในประเทศอิตาลีซอสเนื้อนี้จะเป็นจะต่างจากซอสมะเขือเทศโดยทั่วไปก็คือจะให้เนื้อเนี่ยเป็นตัวนำแล้วก็มีมะเขือเทศเป็นเครื่องปรุงเป็นตัวตามเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นเน้นมะเขือเทศมากเท่าไหร่นะคะก็อย่างเช่นซอสโบโลนีสโบโลเมสที่เรากินกันหรือซอสเนื้อปกติอันนั้นก็เป็นรากูประเภทหนึ่งแล้วรากูหลายๆอันเนี่ยก็จะบางทีก็เป็นซอสเป็นน้ำใสเป็นไม่มีไม่มีมะเขือเทศเลยเป็นเหมือนน้ำซุปธรรมดาบางทีเขาก็จะเสิร์ฟเนื้อในต่างหากบางทีก็เอาไปเสิร์ฟกับเช่นพาสต้าเช่นสปาเกตตี้เพนเนอะไรต่างๆแต่วันนี้ที่ก็จะพาทำก็จะใช้เส้นสปาเกตตี้กับซอสเนื้อซึ่งก็ใช้เป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูบ้านเราเนี่ยแหละค่ะไส้กรอกหมูกับแหนมคู่กันเพื่อให้ได้รสชาติแปลกใหม่ซึ่งมันจะถูกใจคนไทยซึ่งก็เป็นคนไทยนะแล้วก็ไม่ชอบอาหารรสจัดมันคือมันเป็นซอสที่รสชาติเข้มข้นแซ่บมากนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ตัวหลักของเราก็คือมีอันข้างบนเนี่ยเป็นแหนมแล้วก็ข้างล่างเป็นไส้กรอกคือก็ทําเองก็หาสูตรไส้กรอกจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็มาปรับปรุงให้เราได้ก็ได้แบบที่เราชอบคือไส้กรอกนี่ก็ไม่ได้ใส่ข้าวมันก็เลยจะไม่เปรี้ยวนะคะอันข้างบนเนี่ยเป็นแหนมที่มีอายุแล้วสักนิดนึงจากรสชาติเปรี้ยวอร่อยจะสังเกตว่าสีมันจะต่างกันนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่จะใช้สีขาวสีแดงไม่มีปัญหานะคะแครอทนะคะแล้วก็เซลารีสอันนี้ไม่มีไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจะใช้แค่แครอทก็ได้นะคะแล้วก็เออซอสมะเขือเทศนะคะโทเมโตเพสต์ไม่ใช่ซอสสำหรับทำสปาเกตตี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นอันที่เขาเคี่ยวจนมันเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนน้ำพริกบ้านเราอะคะ่ะคือเป็นเท็กซ์เจอร์แบบนั้นคือเป็นเละๆแล้วเข้มข้นมากอันใช้อันนี้เพราะจะทําให้เราไม่ต้องเคี่ยวซอสนานอันนี้จะเป็นซอสเส้นด่วนชนิดหนึ่งเหมือนเราย่อเวลาจากซอสอสปาเกตตี้ทั่วไปที่ต้องเคี่ยวครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเหลือประมาณสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะคะใช้ไมอซอสมะเขือเทศแล้วก็สําหรับปรุงรสก็จะมีพริกไทยดำพริกป่นเพื่อความแซ่บเกลือแล้วก็พาเมจานชีสก็ไม่ชอบใช้แบบที่เขาเขาเรียกอะไรนะใส่มาให้แล้วค่ะก็ใช้แบบก้อนแบบนี้มันอร่อยกว่าเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เองนะคะนี่คือเครื่องปรุงของเรามาดูวิธีทำกันเลยก่อนกันก่อนดีกว่าแล้วอย่างแรกสับหอมนะคะวิธีตามหอมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าสับเป็นยังไงหอมมันหัวใหญ่แบบนี้เราก็เวลาแกะหอมให้เหลือตรงขั้วตรงนี้มันไว้นะคะมันจะได้ช่วยเราดึงแล้วเราก็สไลด์เข้าไปให้เป็นเล็กๆก่อนอย่าอย่าไม่ต้องไปจนสุดประมาณว่าไปครึ่งหนึ่งให้เหลือตรงแกนนี้มันไว้นะคะแบบนี้แล้วเราจะทำข้างบนชนิดหนึ่งก็ได้เป็นชั้นนะคะแล้วทีนี้ก็มือจับแล้วก็หัน่นเราก็จะได้หอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วส่วนที่มันเกิดออกมาเนี่ยเราก็จะสับอ๋อหวานหอมจริงไหมเท่าไหร่ทุกทีอ่าเอาไม่ไหวแล้วค่ะโอ้เนื้อมันเศร้าขอไปแล้วนอกแป๊บนึงหอมเสร็จไปแล้วพักไว้นะคะทีนี้สำหรับเซรีกับแครอทเนี่ยก็ต้องเอาไปปั่นเพราะว่าที่เก็ดสับใครมีเครื่องปั่นอันนี้จะง่ายหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆช่วยเครื่องปั่นเราก่อน
เดี๋ยวเราเอาแครอทกับเชอรี่เป็นปัดนะคะประหยัดเวลาเราไปเยอะเลยซอสนี้ค่อนข้างไม่นับว่าถ้าใครสามารถหาไส้กรอกที่ที่ไม่ใช้มันเยอะซอสนี้จะเป็นซอสที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อสุขภาพเลยนะคะไม่เพราะว่าเราใช้ผักเยอะมากเดี๋ยวขอไปปั่นปั่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะตอนนี้แครอทแล้วก็เซเลอรี่ของเราก็แล้วก็ไปปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหอมก็จับแล้วเนื้อเราก็พร้อมแล้วซอสมะเขือเทศแล้วก็เปิดกระป๋องแล้วกระทะก็ตั้งให้ร้อนแล้วแล้วก็หม้อต้มเส้นสปาเกตตี้ก็ตั้งไฟให้ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําซอสกันเลยก็ผักงไปก่อนสังเกตว่าอันที่จริงซอสต้นตำรับเนี่ยเขาไม่ใช้ผักเยอะขนาดนี้หรอกแม่คะแต่ว่าก็อยากให้มันมีไฟเบอร์เยอะสักนิดนึงเหมือนว่าเรากินสปาเกตตี้จริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นอาหารเอ่อที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรขนาดนั้นเราก็เลยใช้ผักเยอะนิดนึงให้เป็นซอสที่รักสุขภาพสักนิดนึงผักลงไปตามด้วยไส้กรอกและแหนมของเราลงไปเลยเดี๋ยวเราไปผักดีให้มันเป็นชิ้นเล็กๆข้างล่างนะคะเดี๋ยวหอมมีเอาไว้ก่อนให้พวกนี้แห้งก่อนแล้วค่อยลงหอมทีหลังแล้วใครชอบเป็นชิ้นเล็กๆก็ทำบี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครชอบให้มันเป็นยังเป็นชิ้นๆอยู่แล้วก็เหลือไว้ได้ตามเราชอบนะคะถ้าใช้ไส้กรอกเยอะขนาดนี้รวมๆแล้วจะประมาณเกือบเจ็ดร้อยกรัมเกือบเจ็ดขีดแล้วนะคะหกขีดเจ็ดขีดเนี่ยก็น่าจะทานได้ห้าหกคนเลยทีเดียวอาจจะมากกว่านั้นทีนี้กอล์ฟทำเนี่ยก็คือเผื่อไว้เราก็ใส่ทับเบอร์แวร์แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เอาออกมากินวันไหนก็ได้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่มันหน้าตาพอใช้แล้วสุกแล้วเราจะใส่หอมเพิ่มตอนไหนนะคะตอนนี้ผักเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวกลับจะใส่หอมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่ทำให้จนมันแห้งแล้วกันเดี๋ยวนานเกินไปหอมลงไปเลยเดี๋ยวรอให้หอมสุกก็เดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศทอมิโตเทสนะคะตอนนี้ตอนที่ผ่านมาประมาณสองสามนาทีนะคะหอมเราเปลี่ยนสีแล้วแสดงว่าหอมสุกแล้วก็จะใส่มะเขือเทศเทสลงไปนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนสงสัยคงจะสงสัยว่าทําไมก็ไม่ได้ใส่กระเทียมใช่ไหมคะก็ในแหนมเรามันมีกระเทียมอยู่แล้วกลิ่นกระเทียมมันจัดซะขนาดนั้นก็เลยไม่ใช้กระเทียมเลยนะคะเดี๋ยวขอช้อนก็คือแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศจะลงไปก็ใช้ประมาณสี่ช้อนสามสี่ช้อนนะคะแต่เราต้องใส่น้ำเพราะว่าซอสไอ้มะเขือเทศเนี่ยมันให้เกินไปต้องใส่น้ำแล้วเราก็มาคนดูว่ามันข้นแค่ไหนเราชอบมะเขือเทศเดี๋ยวใส่แค่สองช้อนดีกว่ามะเขือเทศได้น้อยไปอยู่ใส่แค่สองช้อนช้อนค่ะแล้วขอเพิ่มน้ำอีกด้วยมันจะไม่มีน้ำเหลือค่ะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวซอสเนี้ยนะคะเป็นเวลาประมาณเท่ากับเวลาที่เราจะ
ต้มเส้นสปาเกตตี้ซึ่งก็ประมาณอันนี้บอกว่า11นาทีนะคะคือตามสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเคี่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงปิดฝาไฟอ่อนถ้าเราจะเคี่ยวให้น้ำมันลดเร็วกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟที่ไม่อ่อนมากนะคะเดี๋ยวก็จะลดลงปานกลางปานกลางไปถึงอ่อนแล้วก็ไม่ปิดฝาแล้วเราก็จะต้มเส้นสปาเกตตี้กันตอนนี้หม้อสปาเกตตี้กับก็น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดใส่เกลือลงไปกำหนึงเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเค็มมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่เข้าไปในเส้นสปาเกตตี้นะคะมันก็อาจจะแบบว่าแค่เปลือกนอกนิดนึงแล้วก็ไปละเปิดอยู่แล้วตัวมันไม่กว้างพอเส้นสปาเกตตี้เนี่ยนะคะอันนี้เท่ากับหนึ่งคนเรากินกันสองคนวันนี้เราก็ไปเท่ากันหนึ่งกินสองคนพี่ต้มเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเราออกมาอย่างนี้แล้วนะคะเราหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งลงไปมันก็จะแตกตัวออกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมันก็จะจมของมันลงไปเองนะคะแล้วมันก็จะไม่พันกันแล้วก็หมุนมันก็ทิ้งแล้วมันก็จะแตกตัวค่ะเดี๋ยวรอให้คือเป็นนาทีเรามาดูซอสมาปรุงซอสแล้วเราก็มาตัดเส้นสปาเกตตี้กันออกค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้ซอสของเราก็น้ําลดลงไปเยอะแล้วนะคะก็ระหว่างที่เคี่ยวเนี่ยก็ลืมบอกเพื่อนๆว่าไปว่าทุกๆสองสามนาทีก็เดินมาดูแล้วก็มาคนมันจะบ้างนะคะเผื่อมันจะไหม้ก้นเมื่อบางทีถ้ามันไหม้เราก็ลดไฟลงนะคะแล้วก็คนไปบ่อยแค่สองสามนาทีมันคนทุกรอบหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เราจะปรุงรสกันนะคะก่อนที่จะปรุงเนี่ยชิมก่อนเพราะว่าแหนมเราใส่ก่อนเราก็มีรสชาติต้องดูว่าต้องเติมกันสักเท่าไหร่ก็ต้องการเกลือนิดนึงนี่น่าจะพออะเส้นสปาเกตตี้เราก็พร้อมที่จะมาเอาไปลดน้ำแล้วนะคะใส่พริกนี่ตามความชอบเลยนะคะพริกพริกป่นพริกไทยยำดำรับชอบพริกไทยดำเพื่อนจะใส่เยอะหน่อยรอบหนึ่งส่วนชีสเนี่ยนะคะคนที่ไม่ชอบชีสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใครชอบชีสก็ลดเกลือลงสักนิดนึงก่อนก่อนที่จะใส่เยอะนะคะก็เพราะว่าชีสเราก็จะมีรสชาติเค็มอยู่ด้วยต้องระวังโอเคชิมอีกรอบหนึ่งอร่อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ปิดใส่ใส่ชีสครอบครัวนี้ชอบชีสเหมือนจะสุขภาพดีนะเราใส่ชีสชีสเยอะมากซอสขนาดนี้นี่ใส่ชีสประมาณครึ่งถ้วยนะคะประมาณร้อยกรัมหรือว่าใส่เยอะกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ได้ตามแต่เพื่อนๆชอบก็เลิกจากแต่น้อยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเอาเส้นพาสต้าไปเทนะคะ
แล้วเราจะเขินว่านะคะที่อิตาลีเนี่ยพูดเหมือนเคยไปคนอิตาลีจะกินพาสต้ากับซอสที่ไม่ได้มีน้ำเยอะนะคะถ้าใครไปกินพาสต้าร้านไหนแล้วน้ำนี่มาเป็นซุปเลยอันนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สูตรดั้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราโรยธรรมชาติชิสนิดนึงแล้วก็มีเบเซลอิตาเลียนเบเซลเลยปลูกไว้หลังบ้านมีอยู่ต้นเดียวที่พอเด็ดยอดได้เราเห็นมาได้ยอดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะแบ่งกันอาจจะเดี๋ยวตกแต่งถ่ายรูปก่อนดีกว่านะคะนี่น่ากินไหมคะอันนี้คือสำหรับถ่ายรูปถ้าเพื่อนจะเอาไปลงอินสตาแกรมหรือว่า Facebook นะคะรูปนี้พิเจอร์เพอร์เฟกเลยแต่ว่าด้วยความที่เรามียอดเฟเชียลแคนเดียวเราจะแบ่งกันเดี๋ยวชิมเป็นอีกตอนขั้นตอนนะคะเราจะมาชิมให้ดูว่าอร่อยไหมถ่ายรูปเสร็จแล้วถึงขั้นตอนการชิมนะคะเราเอาเบเซียมาแบ่งกันแล้วเราขอซ่อมกันสีชมพูในของก๊อฟสปาเกตตี้ของก๊อฟไม่ใช่เป็นน้ำสุกเยอะเลยนะคะรู้สึกอยากพูดภาษาอิตาเลียนถึงมาซันทรีอร่อยมากค่ะ b e l l i s s i m o หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปทำกินกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะหาวัสดุอุปกรณ์ได้ที่บ้านเราเลยส่วนเอ่อทอมิโนเพสก็ที่เอ่อคิดว่าที่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะมีนะคะหรือว่าพวกเอ่อทุกวันนี้บ้านเรามีอาหารฝรั่งเข้าไปหาเยอะแยะเลยต้องมีสักร้านแน่นอนนะคะยังไงไปลองทำกินดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ